ஷுட் விஜய் பே த ஃபைன் இஸ் விஜய் ரியலி த ஸ்கேப் கோட் நடிகர் விஜய் வாங்கிய ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காருக்கு வரி வசூலிக்க தடை விதிக்க கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்த உயர்நீதிமன்றம் விஜய்க்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த காணொலி பதிவில் நீதிமன்ற தீர்ப்பினை நாம் தவறு என்று விமர்சிக்கப் போவதில்லை ஆனால் இந்த ஊழல் நிறைந்த சமுதாயத்தில் நடிகர் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அவரை மட்டும் குறை சொல்லும் விமர்சனங்களை நேர்மையின் மறு அவதாரங்களாக தங்களை நினைத்து கொண்டு கண்டனம் தெரிவிக்கும் நபர்களை நாம் கேட்க விரும்பும் கேள்வி அரசியல்வாதிகள் வங்கிகளை ஏமாற்றிய கோடீஸ்வரர்கள் ஹவாலா பேர்வழிகள் சாமியார்கள் அத்தனை பேரும் உத்தமர் தானா சொல்லுங்கள் என்பதுதான் மேலும் சட்ட விதிகளையும் சட்ட நுணுக்கங்களையும் வளர்த்து கொள்ளும் வண்ணம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் என்ட்ரி டாக்ஸ் அண்டர் என்ட்ரி பிப்டி டூ லிஸ்ட் டூ உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஒரு அதிரடி தீர்ப்பினையும் சேர்த்து இந்த பதிவில் விறுவிறுப்பாக நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் பதிவிற்குள் செல்வதற்கு முன் இந்த தளத்தில் என்னுடன் பயணிக்கும் மற்றும் புதிதாக இணைந்திருக்கும் அனைத்து நல்வுள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் தளத்தில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நாம் இடும் பதிவுகள் ஒவ்வொன்றும் உங்களை உடனடியாக வந்தடையும் சரி வாருங்கள் இப்பொழுது நாம் பதிவிற்குள் செல்லலாம் அதற்கு முன் சிறிது வேதனையில் இருக்கும் தளபதி ரசிகர்களை இந்த பதிவினை பார்க்க சொல்லுங்கள் பிரபல தமிழ் நடிகர் விஜய் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு இங்கிலாந்திலிருந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கோஸ்ட் என்ற ஒரு காரை இறக்குமதி செய்தார் ஆங்கிலத்தில் கோஸ்ட் என்றால் பேய் என்று அர்த்தம் அதனால்தான் என்னவோ ரோல்ஸ் ராய் என்னும் பேய் ஒன்பது வருடம் விஜயை சுற்றி வந்து இறுதியில் இந்த சிக்கலில் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டது அதன் விலை ஒன்றும் ரொம்ப அதிகமில்லைங்க ஒரு ஆறரை கோடி தான் இந்த காருக்கு நுழைவு வரி செலுத்தாததால் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யவில்லை இதனையடுத்து ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காருக்கு நுழைவு வரி செலுத்த வணிக வரித்துறை உதவி ஆணையர் உத்தரவு பிறப்பித்தார் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து வரி விதிக்க தடை கோரி நடிகர் விஜய் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் அந்த மனுவில் காரை பதிவு செய்யாததால் அதனை பயன்படுத்த முடியவில்லை என கோரியிருந்தார் இந்த வழக்கு மதிப்பிற்குரிய நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது நீதியரசர் அற்புதமான நியாயமான ஒவ்வொருவரின் மனசாட்சியை தொடும் வண்ணம் சில பல கேள்விகளை அதிரடியாக கேட்டார் அதையெல்லாம் நாம் பத்திரிகையில் பார்த்தோம் யூடியூபிலும் கேட்டிருப்போம் சோசியல் மீடியாவிலும் கேட்டோம் நீதியரசரின் ஒவ்வொரு கேள்வியும் அணுகுண்டை விட சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது மனுதாரர் என்ன தொழில் செய்கிறார் என்பதை ஏன் மனுவில் குறிப்பிடவில்லை வரி என்பது கட்டாயமாக வழங்க வேண்டிய பங்களிப்பு தானே தவிர தானாக வழங்கக்கூடிய நன்கொடை அல்ல என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா மக்கள் செலுத்தக்கூடிய வரிதான் பள்ளிகள் மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட நலத்திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது உங்களுக்கு புரியவில்லையா தமிழ்நாட்டில் நடிகர்கள் நாடாளும் அளவுக்கு வளர்ந்துள்ள நிலையில் அவர்கள் உண்மையான நாயகர்களாக இருக்க வேண்டுமே தவிர போலி நாயகர்களாக இருக்கக்கூடாது என அற்புதமான அறிவுரை வழங்கினார் மேலும் சட்ட ரீதியான விளக்கங்களையும் எடுத்துரைத்தார் இதில் ஆர்டிகிள் தேர்ட்டி எயிட் என்ன சொல்கிறது என்பதையும் பார்ப்போம் த ஸ்டேட் ஷேல் ஸ்ட்ரைவ் டு ப்ரொமோட் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் பை செக்யூரிங் அண்ட் ப்ரொடெக்டிங் ஆஸ் எஃபெக்டிவ்லி ஆஸ் இட் மே அ சோசியல் ஆர்டர் இன் விச் ஜஸ்டிஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஷேல் இன்ஃபார்ம் ஆல் தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஃப் த நேஷனல் லைஃப் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு முப்பத்தி எட்டு விதியின்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் தங்கள் மக்களை எல்லா வகையிலும் காக்க வேண்டிய கடமை உள்ளது அதற்கு வரி விதிப்பு அவசியமாகிறது எனவே நுழைவு வரி விதிப்பதில் தவறு ஏதும் இல்லையே மேலும் இந்த விஷயத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிரடி தீர்ப்பினையும் மேற்கோள் காட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் தொடுக்கப்பட்ட ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா அண்ட் அதர்ஸ் எதிர் ஃபாதர் வில்லியம் பெர்னாண்டஸ் என்ற வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பில் த இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஃப்ரம் எனி டெரிட்டரி அவுட்சைடு இந்தியா கம்ஸ் டு அண்ட் எண்ட் வென் த குட்ஸ் என்டர் இன் டு த கஸ்டம் ஃபிரான்டியர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஆர் ரிலீஸ்டு ஃபார் ஹோம் கன்செப்ஷன்ஸ் ஆஃப்டர் இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் கம்ஸ் டு அண்ட் எண்ட் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஹாஸ் ஃபுல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் காம்பிடன்ஸ் டு லீவி என்ட்ரி டாக்ஸ் அண்டர் entry 52 list 2 ஆக உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் நடிகர் விஜயின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்ட நீதிபதி அதற்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் அபராதம் விதித்து அதனை முதல்வரின் கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு இரண்டு வாரங்களில் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ள நீதியரசர் எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அற்புதமான நீதியரசர் ஆவார் பல புரட்சிகரமான தீர்ப்புகளை பல்வேறு வழக்குகளில் அளித்துள்ளார் 
தலைமைச் செயலகம் கட்டிடம் சம்பந்தமாக நியமிக்கப்பட்ட கமிஷனை கண்துடைப்பு என்று துணிச்சலாக தீர்ப்பளித்தவர் அரசு அலுவலகங்களில் பணியில் மெத்தனம் காட்டப்படும் முறைகேடுகளை நீக்கிட சிசிடிவி கேமரா பொறுத்த உத்தரவிட்டு தீர்ப்பளித்தவர் அதற்கு முன்னுதாரணமாக தனது அறையிலேயே சிசிடிவி கேமராவை பொருத்திக் கொண்டவர் அதுபோல் அனைத்து அரசு துறைகளிலும் ஊழல் தடுப்பு பிரிவு தொடங்கவும் அதிரடியாக உத்தரவிட்டவர் அவர்தான் நடிகர் விஜய் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கிலும் அதிரடியாக தீர்ப்பளித்துள்ளார் சிலர் என்னவோ ஆஹா விஜய் இப்படி செய்யலாமா என்று விமர்சனம் செய்கிறார்கள் அவர்கள் என்னவோ நேர்மையின் மறு உருவம் போல் விஜயை விமர்சிக்க என்ன தகுதி இருக்கிறது இதோ சில புள்ளி விவரங்களை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் கேளுங்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மந்திரி சபையில் உள்ள எழுபத்தி எட்டு மந்திரிகளில் குறைந்தது நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதம் பேர் மீது கிரிமினல் வழக்குகள் உள்ளது என ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் ஏடிஆர் புதிய ஆய்வறிக்கையை அளித்துள்ளது இருபத்தி நான்கு மந்திரிகள் மொத்த எண்ணிக்கையில் முப்பத்தி ஓரு சதவிகிதம் கடுமையான குற்ற வழக்குகள் அதாவது கொலை கொள்ளை முயற்சி ஆகியவை இவற்றில் அடங்கும் ஏடிஆர் என்பது ஒரு தேர்தல் உரிமை குழுவாகும் இது தேர்தல்களுக்கு முன்னதாக அடிக்கடி வேட்பாளர்களின் பிரமாண பத்திரங்களை ஆய்வு செய்து அறிக்கைகளை வெளியிடுகிறது அரசியல்வாதிகளின் குற்றவியல் நிதி மற்றும் பிற பின்னணி விவரங்களை அறிய அவர்களின் பிரமாண பத்திரங்களின் விவரங்களை அளிக்கிறது இவர்கள் போல் விஜய் மீது கிரிமினல் குற்றம் செய்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதா விஜய் என்ன ஹவாலா முறைப்படி ஊழல் செய்தா தனக்கு பிடித்த காரை வாங்கினார் இல்லை ஆசிரமம் நடத்தி பல பெண்களின் வாழ்வை சூறையாக்கி பணம் சம்பாதித்து சொகுசு காரில் தனி தீவில் சுற்றுக் கொண்டிருக்கிறாரா தன் உடைப்பில் சம்பாதித்த பணத்தில் ஒரு காரை வாங்கியுள்ளார் அவர் நினைத்திருந்தால் தனது செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அரசியல்வாதிகள் மூலம் ரகசியமாக நுழைவு வரியை குறைத்திருக்க முடியாதா இல்லை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து வரியை குறைத்திருக்க முடியாதா ஒரு இந்திய குடிமகனுக்கு இருக்கும் உரிமையை பயன்படுத்தி விஜய் நீதிமன்றத்தில் முறையாக மனுதானே செய்திருக்கிறார் அவர் மனுவுக்கு எதிராக தீர்ப்பளித்த நீதியரசரும் அவரை குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கவில்லை நல்லதொரு அறிவுரையை தான் கூறியுள்ளார் நாம் செலுத்தும் வரியை அரசு நமக்குத்தானே செலவிடுகிறது என்பது நியாயமான வாதமாகுமா நாம் செலுத்தும் வரிப்பணம் எப்படியெல்லாம் வீணாகிறது என்பதை பாருங்கள் இதோ இன்னொரு புள்ளி விவரம் த லேட்டஸ்ட் செட் ஆஃப் டேட்டா ஷோ தட் பேங்க்ஸ் ஹாவ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி நைன் குரோர் ஆஃப் லோன்ஸ் ஆஃப் த டாப் ஹண்ட்ரட் வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அகெயின்ஸ்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் குரோர் ரைட் ஆஃப்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது நூறு பலே கில்லாடிகளுக்கு கொடுத்த கடன் தொகை வராத கடன் என்ற ரிசர்வ் வங்கி ரூபாய் அறுபத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கோடியை இரண்டாயிரத்தி இருபதில் தள்ளுபடி செய்துள்ளது அதேபோல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் சுமார் அறுபதாயிரம் கோடி கடன் தொகையை வரா கடனாக தள்ளுபடி செய்துள்ளது இதுபோல் தாங்க நம்ம வரிப்பணம் வீணாகி கொண்டிருக்கிறது விஜய் மல்லையா சுமார் ஆறாயிரம் கோடிக்கு மேல் அரசை ஏமாற்றிவிட்டு ஜாலியாக இருக்கிறார் நிரவ் மோடி நான் உனக்கு சலைத்தவன் அல்ல என்று அவரும் ரூபாய் ஐயாயிரம் கோடிக்கு மேல் நம் வரிப்பணத்தை ஏப்பம் விட்டுவிட்டு நிம்மதியாக வெளிநாட்டில் சுற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஆக நம் வரிப்பணம் இப்படி தாங்க வீணாகி கொண்டிருக்கிறது பெட்ரோல் விலை செஞ்சுரி அடித்துவிட்டது டோல்கேட் கொள்ளை இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது நாம் அரசை முழுமையாக குறை கூறிட முடியாது அரசு திட்டமிட்டு நம் வரிப்பணத்தில் மருத்துவமனைகள் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் சாலை போக்குவரத்து என செயல்படுத்தும் பொழுது எல்லா மட்டத்திலும் ஊழல் தலைவிரித்து ஆடும் பொழுது அரசை மட்டும் குறை கூறுவதில் என்ன பயன் முதலில் ஊழலை வேரோடு அறுக்க வேண்டும் நம் வரிப்பணத்தை கொள்ளையடிக்கும் மல்லையாக்களை அரசியல்வாதிகளை லஞ்ச அதிகாரிகளை உயர் நீதிமன்றங்களும் உச்ச நீதிமன்றமும் களையெடுக்க வேண்டும் அதையும் விரைவாக செய்திட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மக்கள் தாங்கள் அளிக்கும் வரிப்பணம் முழுமையாக நியாயமான முறையில் செலவிடப்படுகிறது என்ற நம்பிக்கை ஏற்படும் இதில் விஜயை மட்டும் வரி செலுத்தவில்லை என்று குற்றம் சொல்வது எந்த வகையிலும் முறை அல்ல விஜய் செய்தது தவறாக இருந்தாலும் அது குற்றம் அல்ல என்பதுதான் உண்மையான உண்மை என்ன நண்பர்களே இது உண்மைதானே இது பற்றின உங்களின் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள் மீண்டும் இன்னும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி